தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் பாக்கும் அட்டையுடன் வந்து கோவை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு தமிழகத்தில் சராசரியாக ஒரு ஏக்கருக்கு ஐந்து முதல் ஏழு டன் பாக்கு விளைச்சல் செய்து வருகின்றனர் விளைவித்த பாக்கிற்கு கிலோவிற்கு முப்பத்தைந்து ரூபாய் வரை விலை விவசாயிகளுக்கு கிடைக்கிறது இந்நிலையில் தமிழகத்தில் பாக்கு விற்பனை மையம் இல்லாததால் கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள மைசூரிலும் கேரள மாநிலத்திற்கும் சென்று விற்கும் சூழ்நிலை உள்ளது இதனால் சாதாரண விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுவதாகவும் எனவே தமிழகத்தில் பாக்கு விற்பனை மையத்தை அமைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் பாக்கு மட்டையுடன் வந்து கோவை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு கொடுத்தனர் மேலும் பாக்கு மட்டையில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்களை மேம்படுத்தவும் அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தினர் மேலும் கோவையில் கடந்த சில தினங்களாக மழை பெய்து வருவதால் அதன் காரணமாக தென்னை வாழை மரங்கள் மழையால் சேதமடைந்ததால் ஆய்வு செய்து இழப்பீடு வழங்கவும் ஆட்சியரிடம் விவசாயிகள் கோரிக்கை மனுவை அளித்தனர் தமிழகத்தில் குறிப்பாக கொங்கு மண்டலத்தில் ஒரு காலத்தில் பல லட்சக்கணக்கான ஏக்கர் பரப்பளவில் பாக்கு மரம் பயிரிட்டு வளப்பட்டது இப்பொழுது அது இருபது சதவீதமாக இருந்து இப்பொழுது மூன்று சதவீதமாக குறைந்துவிட்டது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய குறிப்பாக கோவையில் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பாக்கு மார்க்கெட்டிங் என்பது தமிழகத்தில் இல்லை அது தமிழகத்தில் செயல்படுத்துவதற்கு உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் உற்பத்தியை அதிகப்படுத்துவதற்கும் விவசாயத்தை பாதுகாப்பதற்கும் அழிந்து வரக்கூடிய விவசாய பயிர்களில் ஒன்று பாக்கு இதை தமிழகத்தில் உடனடியாக பாதுகாக்க வேண்டும் என பாக்கு விவசாயிகளாகிய நாங்கள் இன்றைய தினம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மனு கொடுத்து இந்த மனுவை பெற்றுக்கொண்டு தமிழ்நாடு அரசு பாக்கு விவசாயிகளுக்கு என்று தனி நலன் நல வாரியம் அமைக்கப்பட வேண்டும் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக கோவையில் இருந்து ரமேஷ் ராமேஸ்வரம் நகராட்சியில் ஒப்பந்த துப்புரவு தொழிலாளர்களுக்கு கடந்த அறுபத்தைந்து நாட்களாக ஊதியம் வழங்காததை கண்டித்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பணிகளை புறக்கணித்து நகராட்சி அலுவலகம் முன்பு தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் நகராட்சி பகுதிக்கு நாள்தோறும் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் வந்து செல்கின்றனர் மேலும் பொதுமக்கள் பயன்படுத்திவிட்டு விட்டு செல்லும் குப்பைகள் மற்றும் நகராட்சி இருபத்தி ஓராவது வார்டு பகுதிகளில் துப்புரவு பணிகளை மேற்கொள்ள நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட துப்புரவு தொழிலாளர்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்றி வருகின்றனர் இந்நிலையில் நகராட்சி நிர்வாகம் கடந்த அறுபத்தைந்து நாட்களாக துப்புரவு தொழிலாளர்களுக்கு ஊதியம் வழங்கப்படவில்லை பல முறை நகராட்சி அதிகாரிகளிடம் கேட்டும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை இதனை கண்டித்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட துப்புரவு தொழிலாளர்கள் பணிகளை புறக்கணித்து நகராட்சி அலுவலகத்தில் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதனால் நகராட்சி பகுதிகளில் குப்பைகள் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக ராமநாதபுரத்தில் இருந்து கெவிஸ்டன் மாற்றுத்திறனாளி மற்றும் நலிவுற்றோருக்கான கடன் வழங்கும் விழா திருச்சி மாவட்டம் லால்குடி அருகே மணக்கால் ஊராட்சியில் உள்ள தனியார் உயர்நிலை பள்ளியில் மத்திய அரசின் திட்டமான கிராம சுவராஜ் அபியான் என்ற முகாமின் நிறைவு விழா நடைபெற்றது தமிழ்நாடு மகளிர் மேம்பாட்டு நிறுவனமும் மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கமும் இணைந்து லால்குடி ஊராட்சி ஒன்றியம் சார்பில் மணக்கால் ஊராட்சியில் உள்ள தனியார் உயர்நிலை பள்ளியில் நடைபெற்ற விழாவில் திருச்சி மகளிர் திட்ட அலுவலக உதவி திட்ட அலுவலர் சாந்தி விழாவை துவக்கி வைத்து மகளிர் திட்ட மேம்பாடு குறித்த மாற்றுத்திறனாளி மற்றும் நலிவுற்றோருக்கான கடன் உதவி தொகை ரூபாய் மூன்று புள்ளி முப்பது லட்சமும் படித்து முடித்த இளைஞர்களுக்கு தொழிற்கல்வி கடன் ஒரு லட்சம் மற்றும் சான்றிதழ்களும் வழங்கினார் மேலும் சமுதாய முதலீட்டு நிதி இரண்டு மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு ஒரு லட்சமும் ஒரு மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு வங்கிக் கடனாக ரூபாய் ஆறு லட்சமும் வழங்கினார் இந்த கடனை திருச்சி மகளிர் திட்ட அலுவலக உதவி திட்ட அலுவலர் சாந்தி மற்றும் லால்குடி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் ரங்கராஜன் வழங்கினார் மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் நிர்வாகிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக திருச்சியில் இருந்து செந்தில்குமார் வாணியம்பாடி அருகே தடுப்பணையில் குளிக்க சென்ற இரண்டு பள்ளி மாணவர்கள் நீரில் மூழ்கி பலி வேலூர் மாவட்டம் மாணியம்பாடி நியூட்டன் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சரண் காதற்பேட்டையைச் சேர்ந்த ஆசிரியர் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அசிதோஷ் இருவரும் தனியார் பள்ளியில் பிளஸ் ஒன் படித்து வந்தனர் இந்நிலையில் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த நண்பர்கள் தினேஷ் சாய் கணேஷ் ஆகிய நான்கு பேரும் இருசக்கர வாகனத்தில் பிற்பகல் வாணியம்பாடி அருகே தமிழக ஆந்திர எல்லையான புல்லூர் பகுதியில் பாலாற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள தடுப்பணையில் குளிக்க சென்றனர் அப்போது சரண் அசிதோஷ் திடீரென்று பள்ளத்தில் சிக்கிக் கொண்டு நீரில் மூழ்கியுள்ளனர் இதனை கண்ட உடன் சென்ற இரண்டு மாணவர்களும் பயந்து அணையில் இருந்து தப்பி வெளியேறி சப்தம் போட்டுள்ளனர் இதனை அறிந்த அக்கம் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் ஓடி வந்து காப்பாற்ற முயன்றனர் ஆயினும் அதற்குள் சரண் அசிதோஷ் இருவரும் தண்ணீரில் மூழ்கி இறந்து விட்டனர் இச்சம்பவம் குறித்து ஆந்திர மாநிலம் குப்பம் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது தகவலின் பேரில் அங்கு வந்த போ
சம்பவம் குறித்து குப்பம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக வாணியம்பாடியில் இருந்து அரவிந்த் தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு கண்டெய்னர் லாரி பயணிகள் நிழக்குடையை உடைத்து அருகில் இருந்த கடைக்குள் புகுந்ததால் பரபரப்பு திருநெல்வேலியில் இருந்து தூத்துக்குடி நோக்கி வந்த கண்டெய்னர் லாரியை தென்காசி ஆசாத் நகரை சேர்ந்த மாணிக்க மகன் டிரைவர் முருகன் ஓட்டி வந்தார் தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு கண்டெய்னர் லாரி வரும்போது ஸ்டேரிங் லாக் ஆனதால் ஓட்டுநர் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலை நடுவே உள்ள தடுப்புச் சுவரை தாண்டி சர்வீஸ் ரோட்டில் அமைக்கப்பட்டிருந்த பயணிகள் நிலக்குடையை உடைத்துக் கொண்டு அருகில் இருந்த கடைக்குள் புகுந்தது அதிர்ஷ்டவசமாக காலை நேரம் என்பதால் பயணிகள் யாரும் அங்கு இல்லை கடையும் பூட்டி இருந்ததால் உயிர் பலி தவிர்க்கப்பட்டது இந்த விபத்தில் டிரைவர் முருகன் படுகாயம் அடைந்தார் இது குறித்து சிப்காட் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக தூத்துக்குடியில் இருந்து மீனாட்சி சுந்தரம் நீட் தேர்விற்கு ஆளும் கட்சியினர் பெயரளவில் தான் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் முன்னாள் அமைச்சர் கே ஆர் பெரிய கருப்பன் குற்றச்சாட்டு சிவகங்கை மாவட்டம் சிங்கம்புணரியை சேர்ந்த கண்ணர் நேற்று நடைபெற்ற நீட் தேர்விற்கு தனது மகள் தேவி ஐஸ்வர்யாவை மதுரைக்கு அழைத்து சென்றுவிட்டு திரும்பும் போது மாரடைப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழந்தார் அவரது உடல் சிங்கம் புனரியில் உள்ள இல்லத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது அவரது உடலுக்கு திமுக மாவட்ட செயலாளரும் திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான கே ஆர் பெரிய கருப்பன் மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்தினார் அதனைத் தொடர்ந்து நகர செயலாளர் யாக்கூப் ஒன்றிய செயலாளர் பூமிநாதன் ஒன்றிய துணை செயலாளர் சேகர் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்களும் ஏராளமான பொதுமக்களும் அஞ்சலி செலுத்தினர் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த கே ஆர் பெரிய கருப்பன் தமிழகத்தில் அனைத்து கட்சிகளும் நீட் தேர்வை எதிர்த்து போராடினார்கள் ஆளும் கட்சியினர் பெயரளவில் தான் எதிர்ப்பை தெரிவித்தனர் என்று குற்றம் சாட்டினார் இதனால் தமிழக மாணவ மாணவிகள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கடந்த ஆண்டு அனிதா இந்த ஆண்டு கிருஷ்ணசாமி தொடர்ந்து சிங்கம் புனரியில் கண்ணன் என உயிரிழப்பு தொடர்வதாக வேதனை தெரிவித்தார் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் இன்றைய ஆளுங்கட்சியான அதிமுகவும் கூட அந்த நீட் தேர்வை பேரளவிலே எதிர்த்தார் இன்னும் தொடர்ந்து எத்தனை இந்த நீட் தேர்வு காவு கொள்ள இருக்கிறதோ என்ற ஐயப்பாடை நேற்றைய தினம் வெளிப்படுத்தினார்கள் என் பேரு தேவி ஐஸ்வர்யா நான் பசுமலை நேற்று நீட் எக்ஸாம் எடுக்கிறதுக்காக பசுமலை மலர் காலேஜ் எங்கள் அப்பா கூட போயிருந்தேன் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வெளியே வரப்போ அப்பா எப்படி இருந்துச்சுன்னு கேட்டாங்க கொஞ்சம் தப்பா இருக்குன்னு சொன்னேன் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக திருப்பத்தூரில் இருந்து ரவி உண்மையான சிலைகளை போலவே போலி சிலைகள் செய்யப்படுவதாக பழனியில் மன்னார்குடி செந்தலங்கார ஜியர் பேட்டி அறநிலையத்துறை அலுவலகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள சிலைகளையும் அதே போல போலியாக சிலை செய்து மோசடியில் அறநிலையத்துறையினரே ஈடுபடுவதாக மன்னார்குடி ஜி எஸ் சுவாமிகள் தெரிவித்துள்ளார் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியில் தமிழ்நாடு தெய்வீக தமிழ் புரட்சி பாசறையின் சார்பில் இருபத்தி ரெண்டு அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நடைப்பயணம் மேற்கொள்ளப்பட்டது ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தூரம் உள்ள இந்த நடைப்பயணத்தை மன்னார்குடி செந்தலங்கார ஜியர் கொடி அசைத்து துவக்கி வைத்தார் அப்போது அவர் தெரிவித்ததாவது பழனி சிலை குறித்த வழக்கு சரியாக போய்க் கொண்டிருக்கிறது என்றும் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய சிலைகளை அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தாலும் அந்த சிலைகளை போன்று போலியான சிலைகள் செய்யப்பட்டு உண்மையான சிலை மாற்றப்படுகிறது என்றும் பின்னர் போலியானவைதான் உண்மையானது என்றும் காட்டப்படுவதாகவும் இந்த முறைகேட்டில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரிகளை ஈடுபடுவதாகவும் தெரிவித்தார் தமிழக அறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோவில்களில் வரக்கூடிய வருமானங்களை வைத்து தேவையான வசதிகளை செய்து தர வேண்டும் என்றும் ஆலய தரிசன கட்டணத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார் மசூதிகளில் வைக்கப்பட்டுள்ள கூம்பு வடிவ ஒளிப்பான்களை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் இதுவரை அகற்றப்படவில்லை என்றும் அதே போல முஸ்லிம் மன்னர்கள் இந்தியாவிற்குள் வந்ததே இந்தியாவில் உள்ள வைர வைடூரியங்கள் ரத்தினங்கள் மற்றும் விலை உயர்ந்த சிலைகளை கொள்ளையடிக்கத்தான் என்றும் தெரிவித்தார் அறநிலையத்துறை இந்துக்களுக்கு எதிராக உள்ளது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் எல்லா மசூதிலுமே எந்த ஆரஞ்சுமே எடுக்கணும் வேற மாதிரி போடணும் அந்த மாதிரி முயற்சிகள் போலீஸ் எடுக்கல அது கூடிய வந்து சீக்கிரத்துல அந்த ஆரஞ்சு எல்லாத்தையும் எடுக்க வச்சு அதே மாதிரி ஒரு இந்து கோவில் இந்த மாதிரி இருந்தால் 
இன்னொரு போலீஸ் ஒரு எடுக்க விட்டுருப்பாங்க அத்தனை இதெல்லாம் நாங்கள் கேட்டு ஏன்னா இப்போ ஜாதிசிலேருந்து இதெல்லாம் நமக்கு பழ நம்மளுடைய தர்மம் நம்மளுடைய தர்மம் சார்ந்த இது அந்த காலத்தில் பார்த்தாக்கா நமக்கு முஸ்லீம்ஸ் எல்லாமே நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்ததே நம்ம நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ரத்னா வைடூரியங்கள் இந்த மாதிரி சில கலாச்சாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இதில் வந்து தான் அப்போ வந்து அது முக்கிய முதல் ஆனால் அப்பேற்பட்ட கலாச்சாரத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் இது நடக்கிறது அப்போ அவங்க பண்ணியிருந்தாங்க இந்த எச்ஆர்எம்சி மூலியமாக அப்போ அவங்க இப்போ இப்போ எச்ஆர்எம்சி மூலியமாக அந்த மாதிரி எச்ஆர்எம்சி எச்ஆர்சி ஸ்டாஃப் மூலிமா தேவை அவருக்கெல்லாம் மோசடி தான் எச்ஆர்சி இல்லைன்னா இப்படி நடந்துருக்கிற மோசடி தான் அது இந்து ரிலீஜியஸ் இதுன்றது அவங்க நான் இந்து ரிலீஜியஸ் இதுவே பண்ணிக்கலாம் அவங்க இனிமேல் அத்தனை மோசமும் அத்தனை இதே பண்ணிக்கிட்டேன் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக பழனியிலிருந்து பாலாஜி